হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ক্রিয়েটিভ ইংলিশ লার্নিং চ্যানেল ইমরুলস ইংলিশ প্রিয় শিক্ষার্থীরা নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছে আমার চ্যানেলে এখন আমরা যে দুর্দান্ত একটা টপিকের উপর আজকের ক্লাসটা করব সেটা হচ্ছে দেখো ক্রসিং দ্য বার ক্রসিং দ্য বার সো তোমরা নর্মালি কিন্তু জানো বন্ধুরা যে ক্রস মানে কি দেখো এই যে ক্রস মানে কি ক্রস মানে হলো কোনো কিছু অতিক্রম করা সো অতিক্রম এখানে লেখা হয়েছে তো এই বিখ্যাত একটা কবিতা লিখেছেন আলফ্রেড লর্ড ঠেনিসেন ঠেনিসন মানে আলফ্রেড লর্ড ঠেনিসেন ইজ এ ভেরি ফেমাস পয়েট ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার সো বন্ধুরা আজকে কিন্তু আমরা এই কবিতাটা পড়বো কিন্তু আক্ষরিক অর্থ দেখো বার মানে আমরা কিন্তু অনেক কিছু জানি বাট বার মানে এখানে বালু চর বোঝানো হয়েছে ক্রসিং দ্য বার অর্থাৎ আমরা বালুচর পার হব যেমন আমরা আমাদের এই জীবনটাকে তুলনা করা হয়েছে সমুদ্রের সাথে যেমন আমরা সমুদ্রের মধ্যে আসি এখন আমরা বারে উঠব অর্থাৎ বারে বারটা বলতে বোঝানো হয়েছে যে আমাদের যে মানে জীবনটা এটাকে মানে বোঝানো হয়েছে যে সমুদ্র তীরটা পার হতে আমরা এখন সমুদ্র তীরের দিকে যাচ্ছি মানে কি তীরটা পার হব এরকম কিছু বোঝাচ্ছে দেখো সো কবি এখানে কিছু দুর্দান্ত যারা নতুন বন্ধুরা আছে তোমরা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দাও সমস্ত ক্লাসগুলো তুমি কিন্তু এভাবে পেয়ে যাবা তো দেখো কবিতাটা শুরু হয়েছে সানসেট অ্যান্ড ইভিনিং স্টার এই কবিতায় অসংখ্য প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে সিম্বল প্রতীক মানে কি সিম্বল মানে একটা দিয়ে অন্য কিছু বোঝানো দেখো এই সানসেট মানে আমরা জানি সূর্য আস্ত আর ইভিনিং মানে সন্ধ্যা বোঝায় স্টার মানে তারা বোঝায় তো এখানে বোঝাচ্ছে অ্যান্ড ওয়ান্স ক্লিয়ার কল স্পষ্ট ডাক ফর মি আমার জন্য এখন মজার ব্যাপারটা হলো যে কবি খুবই তার নিজের জীবন নিয়ে খুবই চিন্তিত যে আমরা তো বয়স শেষ হয়ে যাচ্ছে আমরা তো মারা যাব তো এই যে মৃত্যুর দিকে আমরা ধাবিত হচ্ছি এই ধাবিত হওয়াটাকে নিজের জীবনকে সূর্যাস্তের সাথে তুলনা করা হয়েছে সূর্য অস্ত মানে কি কেমন ডুবে ডুবে যায় এরকম অবস্থা ইভিনিং স্টার বিকালের তারকা এগুলা তারা কি বুঝেছে কবির জীবনের বা কবি না আমাদের নিজেদের জীবনের শেষ পর্যায়ে বোঝানো হয়েছে অ্যান্ড ওয়ান ক্লিয়ার কল এখানে স্পষ্ট ডাক ফর মে আমার জন্য অ্যান্ড মে দেয়ার দেয়ার মানে কি সেখানে বি নো থাকবে না মর্নিং অফ দ্য বার তো দারুণ একটা কথা বলা হয়েছে বন্ধুরা তোমরা কিন্তু জানো মর্নিং মানে কি শোক এ দেখো মর্নিং মানে শোক আসলে মরার পরে কি আর কোনো যখন কেউ মারা যাবে তখন কি আর তার কোনো শোক থাকবে আমি দুনিয়াতে কি করছি না করছি এগুলোর কোনো শোক থাকবে থাকবে না করেও লাভ নাই এই যে এই বারে কোনো শোক থাকবে না হ্যাঁ তো ওয়েন আই পুট আউট টু সি বলতে যে পুট আউট মানে যাত্রা করা টু সি এই যে টু সি মানে কি সমুদ্র যে সমুদ্রের কোনো শেষ নাই যখন আমি মারা যাব যখন আমার পরবর্তী জীবন শুরু হবে এই যে পুট আউট মানে যাত্রা করব টু সি মানে সমুদ্রে সি মানে কি সমুদ্রে যাত্রা করব বাট কিন্তু এই যে বাট মানে কি বন্ধুরা কিন্তু সাস এ টাইড তোমরা জানো টাইড মানে কিন্তু স্রোত ওই যে বলো না টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান সেই টাইড কিন্তু এটা টাইড মানে স্রোত আর সাস মানে এমন স্রোত অ্যাস মুভিং মুভ মানে কিন্তু তোমরা জানো নড়াচড়া করা তো চলমান সেমস মনে হওয়া সেমস থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এই সাবজেক্টটা এই জন্য সেমস মনে হয় অ্যাস স্লিপ মানে ঘুমন্ত তো এখানে একটা কথা বলতে যে বলছে যে আমাদের যে জীবনের যে একটা স্রোত বা চলমান ধারা এটাকে কবি কিসের সাথে তুলনা করেছে মুভিং দ্য চলমান সেমস অ্যাসলিপ মানে ঘুমন্ত ঘুমন্ত মনে হচ্ছে এরকম মনে হচ্ছে টু ফুল ফর সাউন্ড এ দেখো আমাদের এই জীবনটা ঘুমন্ত মনে হচ্ছে ফুল মানে পূর্ণ ফুল মানে কি এ দেখো ফুল মানে পূর্ণ হ্যাঁ ফুল মানে পূর্ণ ফর সাউন্ড শব্দ দ্বারা পূর্ণ অ্যান্ড ফোম দ্বারা পূর্ণ ফেনা দ্বারা পূর্ণ দেখো আমাদের এই জীবনটাকে কিন্তু বিভিন্ন কিছুর সাথে তুলনা করছে প্রতীক হিসেবে অ্যান্ড ওয়েন দ্যাট উইচ ড্রিউ দেখো মানে ড্র মানে টেনে নেওয়া যাওয়া আর ড্র মানে কিন্তু টেনে নেওয়া বা আর ফ্রম আউট দ্য বাউন্ডলেস ডিপ আমাদেরকে এই যে এইগুলো জিনিস মানে দুনিয়ার মোহ যে আমাদেরকে একদম গভীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যে বাউন্ড মানে কি দেখো যে বাউন্ড বাউন্ডারি বলি না আমরা বাউন্ডারি মানে সীমানা কিন্তু বাউন্ডারির নেগেটিভ ফর্ম হচ্ছে বাউন্ডারলেস মানে সীমাহীন আর ডিপ মানে গভীর তোমরা কিন্তু জানো ডিপ ডিপ সি নবী ন গভীর গভীর আর কি তো বলতেছে আমাদের কারো গভীরের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ট্রান্স মানে ফিরিয়ে নেয় এগেইন হোম এবং আমাদেরকে মানে আবারও কেমন কেন যেন আমাদেরকে সেই মানে আমাদের যে চিরস্থায়ী নিবাস বা আমাদের যে আবাস সেখানেই নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে তাই কি না 
তো আমাদের কিন্তু চিরস্থায়ী আবাস কোনটা আমাদের মৃত্যুর পরের জীবন বা কবর তো টয়লাইট মানে দেখো গোধুলি তোমরা কি গোধুলি বোঝো অর্থাৎ ঠিক রাত শুরু হওয়ার আগে এবং মানে দিনের শেষ রাতও রাতও শুরু হয় নাই দিনও শেষ হয় নাই ঠিক ওই যে লাল লাল সূর্যের আলো থাকে এরকম টয়লাইট বলা হয় ইভিনিং বেল মানে সন্ধ্যা বেল যেটাকে বলা হয় অ্যান্ড আফটার দ্যাট দ্য ডার্ক দেখো ইভিনিং বেল বলতে এখানে বুঝেছে যে আমাদের জীবনের শেষ ঘন্টা এই বেল মানে কিন্তু ঘন্টা এই যে বেল মানে কি ঘন্টা আর ইভিনিং মানে আমাদের জীবনের শেষ পর্যায়ের যে ঘন্টা বেজে ঘটছে আফটার দ্যাট ডার্ক এবং এরপরে অন্ধকার শুরু হবে মানে কে আমাদের জীবন শুরু হবে কবরের জীবন শুরু হবে তাই না তো দেখো এরপরে বলছে অ্যান্ড মে দেয়ার বি নো স্যাডনেস এখানে কোনো দুঃখ থাকবে না তারপরে অফেয়ারওয়েল থাকবে না শেষ বিদায় থাকবে না যেখানে ওয়েন আই এমবার্ক যখন আমি যাত্রা শুরু করব জাহাজে যাত্রা এমবার্ক মানে জাহাজে যাত্রা করা জাহাজে যাত্রা করা কোথাও এটাকে ইংলিশে বলা এমবার্ক এমবার্ক হয় না এমবার্ক মানে জাহাজে যাত্রা করা বলতে এখানে বোঝাইছে যে আমার যখন যাত্রাকাল শুরু হবে মানুষের যখন মৃত্যু মারা যায় সেদিন কি কোনো ফেয়ারওয়েল থাকে কোনো বিদায় অনুষ্ঠান করা হয় না একটা স্বাভাবিকভাবে তাকে কবর দেওয়া হয় বা পোড়ানো হয় হিন্দু ধর্মে খ্রিস্টান ধর্মে কবর দেওয়া হয় সো ফর দৌ মানে যদিও দেখো বলছে যদিও ফ্রম আউট আওয়ার বোর্ন এই 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 একটা শব্দ না মনে করো বিও ইউ আর এনি অর্থাৎ এটার উচ্চারণ হবে বুনো হ্যাঁ এটার উচ্চারণ হবে কি বুনো আবার বুনো শিয়াল মনে করো না হ্যাঁ বুনো শিয়াল মনে করো না বুনো অব টাইম অ্যান্ড প্লেস দেখো এখানে একটা কথা বলেছে যে যদিও ফ্রম আউট আওয়ার ব্রুনো অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস আমাদের জীবনের যে সময় এবং আমাদের যে জীবনের যে একটা যাত্রাকাল হ্যাঁ এটার কি বলতেছে আউট আওয়ার ফ্রম আউট আওয়ার ব্রুনো মানে সীমানার বাইরে চলে যাচ্ছি আমরা এরকম মনে হচ্ছে তো এই যে একটা ফ্লাডের কথা বলা হয়েছে দ্য ফ্লাড মে বিয়ার বিয়ার মানে কি বহন করা মি আমাকে বহন করতে পারে ফার দূরে তো এখানে কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে আই হোপ টু সি মাই ফাইলট ফেস টু ফেস এই যে ফ্লাড মানে কি আমরা যে দুনিয়ার জীবনে যে যত পরিমাণ টাকা পয়সা ধন সম্পদ একটা বন্যা ফ্লাড মানে কিন্তু আমরা জানি বন্যা এই দেখো বন্যা কচি করে একটু লিখে দিচ্ছি এই দেখো বন্যা হ্যাঁ ফ্লাড মানে কি বন্যা তো বলতেছি এই যে বন্যাটা বিয়ার মানে বহন করে নিয়ে যাওয়া মি আমাকে ফার দূরে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে আই হোপ আমি আশা করি টু সি মাই পাইলট এখানে পাইলট মানে বোঝানো হয়েছে চালক হ্যাঁ এই দেখো চালক পাইলট মানে চালক কাকে বোঝানো হয়েছে আজরাইল মানে মানাকল মৌত বা জম যাকে বলা যে তার মানুষকে মানুষের জীবনটা নিয়ে যায় ফেস টু ফেস মুখোমুখি হব তো কবি বলতেছে আমি আশা করি খুব শীঘ্রই আমার চালকের সাথে দেখা হবে এবং ওয়েন আই হ্যাভ ক্রসড দ্য বার ক্রসড দ্য বার মানে কি বোঝা যায় বালুচর মানে কি বোঝা যায় আমাদের যে জীবনকাল এটাকে বালুচরের সাথে তুলনা করা হয়েছে বন্ধুরা এই কবিতাটার উপরে কিন্তু চারটা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে প্রশ্ন চারটা আমরা একটু দেখব চলো প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে দেখো বন্ধুরা এই যে হোয়াট ইজ দ্য ফোয়েম অ্যাবাউট মানে এই অ্যাবাউট মানে কি সম্পর্কে বলতে হচ্ছে কবিতাটা কোন সম্পর্কে লেখা হয়েছে সেটা আমরা দেখব এখানে বলছে দ্য ফোয়েম ইজ অ্যাবাউট দ্য রিয়ালিটি অফ ডেথ এই ফ্রেসটা কিন্তু তোমাকে লিখতেই হবে রিয়ালিটি অফ ডেথ মানে কি মৃত্যুর বাস্তবতা হ্যাঁ মৃত্যুর বাস্তবতা দেখো এই কবিতাটা হচ্ছে কিসের সম্পর্কে অ্যাবাউট মানে কি এই যে সম্পর্কে একটু কচি করে লিখে দিচ্ছি দেখো সম্পর্কে হ্যাঁ এই দেখো সম্পর্কে লিখে দিলাম হ্যাঁ সম্পর্কে কি সম্পর্কে বলে মৃত্যুর যে বাস্তবতা সেটা নিয়ে যে বাস্তবতা লিখে দিছি দিস পয়েম টিচ স্টিচ মানে কি শেখায় এই কবিতাটা শেখায় আস মানে আমাদেরকে শেখায় আস মানে কি আমাদেরকে শেখায় দ্যাট যে উই ক্যান নেভার অ্যাভয়েড এ দেখো অ্যাভয়েড মানে কি এড়িয়ে চলা তো কোনোভাবেই এড়িয়ে চলতে পারি না অ্যাভয়েড মানে কি বন্ধুরা এটা কিন্তু ওয়ার্ডগুলো কিন্তু তোমাকে মিস করা যাবে না হ্যাঁ এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু তোমাকে লিখতেই হবে ওয়াইন এভার ইউ উইল গো টু অ্যান্সার ইন ইউর এক্সাম হল এক্সাম হলে যখন তোমরা অ্যান্সার করবা তখন এই যে অ্যাভয়েড শব্দটা কিন্তু লিখতেই হবে দেখো যে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি না কাকে বলে মৃত্যুকে যে মরণকে হ্যাঁ মরণকে লিখে দিছি দেখো যে মৃত্যুকে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি না তো ইট অলসো এ দেখো ইট অলসো মানে কি এই কবিতাটা অলসো টেলস আস আমাদেরকে বলে যে ডেথ ইজ নট দ্য ফাইনাল এন্ড এ দেখো ফাইনাল মানে কি চূড়ান্ত ফাইনাল মানে কি ফাইনাল মানে চূড়ান্ত হ্যাঁ দেখো ফাইনাল মানে চূড়ান্ত একটু কচি করে গুলুজুলু হচ্ছে তাও একটু বুঝে নিও ফাইনাল মানে চূড়ান্ত এন্ড মানে শেষ বলতেছে মৃত্যুই আমাদের জীবনে শেষ না এরপরেও আর একটা জীবন আসে এই যে লাইফ 
বাট মানে কিন্তু এ ট্রানজেশন এটা মূলত একটা স্থানান্তর যে আমরা দুনিয়াতে আসছিলাম এরপর আমরা মারা গেলাম এটা মানে শেষ না আর একটা জীবনে শুরু হবে আমাদের এই যে ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার বলতেছে এক জায়গা থেকে যে প্লেস মানে কি জায়গা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এটা আমরা স্থানান্তর বোঝাই সো বন্ধুরা এই জায়গায় দেখো যে হ্যাভ ইউ ফাউন্ড আর একটা দ্বিতীয় প্রশ্ন হ্যাভ ইউ ফাউন্ড এনি সিম্বলস ইন দ্য পয়েম বলতেছে এই কবিতায় সিম্বল মানে কি প্রতীক দেখো সিম্বল মানে সিম্বল মানে প্রতীক হ্যাঁ এই দেখো প্রতীক বলতেছে প্রতীক মানে কি যে একটা দিয়ে অন্যটা বোঝানো এরকম বোঝায় তো তুমি কি এই কবিতায় কোনো সিম্বল পাও ইফ ইয়েস হোয়াট আর দোজ যদি সিম্বল পেয়ে থাকো সেগুলো কি তো আমরা এখানে দেখবো যে দেখো প্রশ্ন শুনে টেনিসন হ্যাজ ইউজড সাম পাওয়ারফুল সিম্বলস পাওয়ারফুল মানে কি বন্ধুরা শক্তিশালী খুবই শক্তিশালী কিছু সিম্বল ব্যবহার করেছেন ইন দিস পয়েম এই পয়েমের মধ্যে শ্বাস মানে যেমন শ্বাস মানে কি যেমন এই যেমন একটু কচি করে লিখে দিই যেমন আর গুলোজুলো হচ্ছে তাও দেখো যেমন আর বামন হয়ে গেল নাকি আচ্ছা যেমন একটু বুঝে নিও বন্ধুরা তোমরা যদি বাঙালি আমিও বাঙালি তো যেমন কি কি একটা আছে সানসেট এই দেখো সানসেট ইভিনিং ওয়েল ইভিনিং স্টার ক্লিয়ার কল তারপরে বার তারপরে সি টাইড এই যে টাইড মানে সমুদ্রের ঢেউ বলে দিয়েছে কিন্তু ফোম ফেনা বাউন্ডলেস ডিপ সীমাহীন গভীর টয়লাইট মানে গোধুলি ইভিনিং বেল মানে কি সন্ধ্যা বেল ফ্লাট মানে বন্যা এইগুলো পাওয়ারফুল সিম্বল কবি এখানে ব্যবহার করেছেন এগুলো জাস্ট একটু লিখে দিলে হবে কবিতায় কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটার বাংলা অর্থ বলে দিয়েছি বন্ধুরা এরপরে দেখো তিন নাম্বার প্রশ্নটা দেখো সি বলছে হোয়াট ডু দ্য সিম্বল সানসেট এবং ইভিনিং বেল দেখো এই দুইটা কথা বলেছে সানসেট অ্যান্ড ইভিনিং বেল এবং ক্লিয়ার কল দ্বারা কবি কি বুঝিয়েছেন সেটা তা আমরা বলি ইন দিস পয়েম সানসেট অ্যান্ড ইভিনিং বেল সিম্বলাইজেস এই দেখো এর যোগ ইয়ের যোগ করে দিলাম কিন্তু এই দেখো ইয়ের যোগ করো কারণ এটা থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার তাই সিম্বলাইজেস বললাম বলে প্রতীক বহন করে দ্য ফাইনাল স্টেজ অফ পোয়েটস লাইফ বলতেছে কবির শেষ জীবনের যে একটা স্টেজ মানে কি ধাপ এই দেখো বন্ধুরা স্টেজ মানে কি ধাপ ধাপের ধাপ দয়া করে দা প ধাপ আরে হয়ে গেল কি বাপ হয়ে গেল দা একটু তোমরা বুঝে নিও বন্ধু আমি তো বলে দিলাম ধাপ আর ক্লিয়ার কল মানে বুঝে এসেছে যে ইন্ডিকেট মানে নির্দেশ করা ইন্ডিকেট মানে নির্দেশ করে কি দ্য ওয়ার্নিং দেখো ক্লিয়ার কল ওয়ার্নিং অফ হিস ডেথ যেমন আমাদের অনেকেরই কিন্তু চুল পাকা শুরু হয়ে যায় তো চুল পাকা শুরু হয়ে গেলে এটা একটা ওয়ার্নিং এটা একটা ক্লিয়ার কল যে তুমি বুড়া হয়ে গেছো তুমি এখনও আলোর পথে আসো ভালোর পথে আসো কিন্তু আমাদের দেশে কি তাই বুড়ারাই আরও বেশি শয়তান লুচু এরকম মানে কুলাঙ্গার টাইপের বেশি হয় তাই না বুড়া কালেও যায় ভালো হয় না তো হুইচ ইজ ভেরি নিয়ার অফ হিস ডেথ এই দেখো নিয়ার অফ হিস হেড হেড মানে কি বলতেছে যে ক্লিয়ার কল দ্বারা বুঝাইছে যে তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয় যে মাথার কাছে মৃত্যু এসে বলছে নিয়ার মানে কি নিকটে এই যে নিকটে হ্যাঁ তো এই প্রশ্নটা কিন্তু তোমরা লিখবা দুর্দান্তভাবে লিখবা তারপর এটা দেখো এই যে এক্সপ্রেস মানে কি প্রকাশ করা দেখো এখানে একটা কথা বলছে ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট তুমি কি মনে করো সিম্বল হেল্পস সাহায্য করেছে দ্য পয়েট কাকে সাকবিকে টু এক্সপ্রেস প্রকাশ করতে হিস আইডিয়া আইডিয়া মানে কি ধারণা ধা একারে ধা এই যে র এই যে দন্ত না একারে না ধারণা বেটার হয়ে ভালোভাবে বলতে চাই সিম্বলগুলো ব্যবহার করছেন যে এটা কি কবিতাটাকে আরও প্রকাশ করতে সহযোগিতা করেছে তো তুমি কি বলবা যে ইয়েস হ্যাঁ অবশ্যই সহযোগিতা করে আই থিঙ্ক সো আমি তাই মনে করি আই থিঙ্ক সো মানে কি আমি তাই মনে করি বিকজ কারণ দ্য ইউজ অফ ভেরিয়াস এ দেখো ভেরিয়াস মানে কি বিভিন্ন সিম্বলস মানে প্রতীক এ দেখো প্রতীক ম্যাক্স তৈরি করেছে দিস পয়েম ভেরি মিনিংফুল এই যে বিভিন্ন ধরনের ফর রিডার্স ফর দ্য রিডার্স রিডার মানে কি পাঠক রেডার মানে পাঠক আমরা পাঠকদের কাছে এই কবিতাটা অর্থপূর্ণ হয়েছে দেখো মিনিংফুল মানে কি অর্থপূর্ণ হয়েছে এই কবিতাটা সিম্বল ম্যাক্স দিস পয়েম ভেরি মিনিংফুল ফর দ্য রিডার্স এভরি সিম্বলিক ওয়ার্ড এই যে প্রতীকী অর্থ এভরি প্রত্যেকটি সিম্বলিক ওয়ার্ড বিয়ার্স বহন করে ডিফারেন্ট মিনিং বলতেছে এই যে এক একটা সিম্বল যেমন ধরো ক্লিয়ার কল সানসেট ইভিনিং স্টার তারপরে তোমার ধরো ফ্ল্যাড তারপরে বার এগুলো এক একটা কিন্তু এক একটা অর্থ বহন করে তো তাই বলেছে যে মিনিং ডিফারেন্ট মিনিং মানে বিভিন্ন অর্থ রিলেটেড উইথ আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনের সাথে জড়িত নর্মালি সাধারণত সানসেট মানে হলো এস এ সানসেট মিন্স সানসেট মানে দ্য এন্ডিং অফ ডে দিন শেষ হ্যাঁ সানডে মানে এন্ডিং মানে দিনের শেষ হওয়ার কথা আর স্টার্টিং অফ নাইট এবং রাতের শুরু এই জিনিসটা বুঝবা যে সানসেট মানে বোঝাতে হচ্ছে দিনটা শেষ এবং রাতটা শুরু তো বাট মেটাফোরিক্যালি এ দেখো মেটাফোরিক্যালি মানে কি রূপকার্থে মেটাফোরিক্যালি মানে রূপকার্থে রূপকার্থে কি বুঝেছে কবি এখানে দেখো রূপকার্থে কবি ব
means এটার অর্থ হলো the time of life the time of life and death এই দেখো জীবন এবং মৃত্যুর যে সময়টা সেটাকে সানসেট দ্বারা বোঝাইছে ডেথ ফর হিউম্যান বিং মানে কি যে দিনের বেলাটাকে লাইফের সাথে তুলনা করেছে আর রাতটাকে যে ডেথের সাথে তুলনা করেছে দেখো ডেথ হ্যাঁ আর লাইফটাকে তুলনা করেছে দিনের সাথে তো সানসেট হলো দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে সো আমি মনে করি চারটা প্রশ্ন সহ কবিতাটা তোমাদেরকে আমি ক্লিয়ার করে বুঝিয়ে দিয়েছি সো বন্ধুরা এখানে বার মানে অবশ্যই মদের বার গাঞ্জার বার বা মানে এয়ার বার বুঝো না এই বার মানে সমুদ্র তীর বোঝানো হয়েছে বালুচর যেই বালুচরটাকে আমাদের জীবনের সাথে তুলনা করা হয়েছে তাই না আর এই বালুচরটা ক্রস করা মানেই আমাদের মৃত্যুর সাথে দেখা হওয়া তো সেইটি বিষয় নিয়ে কবিতাটা লেখা হয়েছে ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর শেয়ার দিয়ে রাখবে বন্ধুদেরকে সাজেস্ট করবে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বাই বাই টাটা আল্লাহ হাফেজ